，欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨紫又一部新剧即将上线，看到男主颜值心动想追，同框 C P 感超强。在竞争的演艺圈里，有多少作品可以脱颖而出？观众们有说话权。有时上线多部被大家视为可以成为爆款剧的作品，收获的结果不是大家想的那样。所以说，导演为了能够让这部作品拥有更多的实力，冲向好的收视率，尽量安排一些符合这部剧本的演员，选择一些人气非常旺的演员，在剧本中担任主要角色，让这部作品有更多机会赢得更好的成绩。说起杨紫。你们会想到他是一位非常有实力的演员。这位明星在演艺圈里拥有的成绩，被大家视为顶流。参与过的热播剧，在你们的口中可以随口说出好几部难以被抹去记忆的作品。这些作品深深刻印在你们脑海中。比如说，参与出演《欢乐颂》系列，他的精彩演绎可以让观众们心服口服。他诠释的人物。表演的淋漓尽致，每一个细节，包括每一个神情，都会让观众们记忆犹新。如此一位特别突出的演员，他参与的作品当然有实力冲向更好的收视率。杨紫的每次出演就是一次挑战，为自己赢得更高的人气。涉及到这位被大家认可的实力派女星，又有一部新剧即将上线，你们对于这部作品当然有着很多期待。特别是涉及到他扮演的人物形象，包括与他搭档的每一位演员，都会引起你们的关注，因为我们相信他能够给我们带来一部更加精彩的剧本。涉及到的这部电视剧，也是大家经常口中提起的情感电视剧《余生》，请多指教。很多小伙伴得知这部电视剧的时候，已经从零零碎碎的一些话题中了解到。关于这部作品的一些详细情况，包括参与这部作品的男主角。说起这部电视剧，杨紫在这部作品中扮演的人物形象，涉及到了一位大三音乐系的学生，与他合作的这位男主角已经带来了丰富的热门话题。因为这位演员会给你们带来更多期盼。仅仅说到这位男主角的颜值。就会让你们有一种冲动的想法，就让你们心动的想追这部电视剧。和杨紫合作的这位演员的实力，同样会让你们竖起大拇指称赞。被认为是娱乐圈里男神级别的演员，也被认为是一位顶流的演员。他就是肖战。提起他，又有很多话题。他刚给我们带来一部热播剧，有很多小伙伴依旧沉浸于他参与主演《斗罗大陆》。精彩的演绎已经追求了你们。涉及到这部作品的故事情节，包括与他合作的演员，都成为了你们讨论的话题。现又与杨紫合作这部情感剧，吊足了观众们的胃口。一位演员的实力，我们可以通过他参与出演的一些剧本，这些剧本能够收获非常高的收视率，能够占据热度榜上的重要位置。足以见证了这位演员的实力有多么厉害。杨紫就是大家心目中的一位非常厉害的演员，又有一部新剧即将上线，吊足了观众们的胃口。与他合作，这位男主角肖战，看到他的颜值，让观众们心动的就想追看这部电视剧。当你们再次看到他们的同框剧照，可以让你们感受到 CP 感超强。肖战粉与杨紫粉开撕，放话内涵对家，双方演员新剧却无辜躺枪。杨紫粉丝和肖战粉丝开撕，可是受到了很多网友的关注。两大顶流的粉丝吵架，肯定是有大瓜出现，网友们也是十分关注这件事情的发展。有网友爆料出来，双方粉丝骂战的起因要追溯到今年的微博之夜时，在当时。很多女明星穿着都是晚礼服，裙摆很大，走路很不方便，因此就有很多男艺人自发前去帮忙整理裙摆，帮助女艺人顺利下台。杨紫也是如此，裙摆太大，肖战就过来帮助杨紫提裙摆，但是却被杨紫拒绝。
这个导火索就起来了。这导致肖战和王一博的 CP 粉都脱粉了。他们认为是肖战太过入戏，不能因为跟杨子合作过新剧就这个样子，应该多和王一博在一起。之后，杨子的粉丝就开始造谣，称肖战的行为是倒贴杨子。这个评论被肖战粉丝看到后，就引起骂战。肖战粉丝的口才也是真的很犀利，直接以杨子粉丝的口吻称：“如果我是子米的话，我就偷着乐了。我要给男主磕几个头，没见过这么不识好歹的人物。”肖战粉丝也是为了诋毁杨子粉丝，竟然用磕头这样的词语来形容，属实有点过了。在其他的一些骂战中，可以看到肖战粉丝是在内涵杨子粉丝不知好歹，也表示出来杨子是配不上肖战的。肖战的做法只是出于绅士，子米过于解读肖战的做法了。而杨子粉丝也表示，肖战的粉丝为了给杨子和杨子的粉丝泼脏水、胡编乱造，总是拿出来一下不切实际的事件。因为一件小事导致出现现在这样的骂战，粉丝维护爱豆的力量还是挺强的。两家粉丝已经是第二次吵架了，第一次是在2022年的时候，原因是肖战的粉丝太高傲自大，认为杨子长得不漂亮，演技也不好，配不上他们肖战，双方就因此开启了一场骂战。这一次，双方在骂战的时候，也将肖战、杨子的新剧《余生，请多指教》给拉出来了。这部剧到目前为止还没有播出来，本身是挺让人期待的，但是因为这件事，肖战粉丝称杨子的流量完全比不过肖战，全剧都是靠着肖战的力量才起来的，并且还表示杨子在剧中的表现是没有人看的，这部剧都是因为杨子才不能播出的。这部剧肯定不是因为杨子不能播出的，只是肖战粉丝的拉踩。而且因为近日杨子点赞肖战动态之后又被取消，就被人质疑是蹭肖战热度，将这件事发酵的更大了。因为一个小动作闹到这么大，是不是有点小题大做了？还将两人的未播出来的新剧给拉踩了一下，粉丝这样的行为很不值得提倡。肖战对杨子是特别的吧？这些同台的细节出卖了他。微博之夜同台三次帮杨子提裙摆，入内场等待的时候，杨子说出去一下，肖战想帮他提裙摆，结果没提到，被网友嘲笑提了个寂寞。肖战和杨子两人获得微博 King 和微博 Queen 同台领奖的时候，肖战终于提到杨子的裙摆。两人在台阶对视一笑，那一幕真的太甜了。肖战也开开心心的帮杨子提裙摆，有种老婆负责美美哒，他负责保护他既视感。有没有被这一幕甜到？群星上台合照的时候，肖战也一直站在杨子旁边，为了方便帮他提裙子，也一直看着其他艺人，担心踩到杨子裙摆。肖战和贾玲拥抱，和郎朗打招呼聊天。对李佳琦、李子柒点头致意，但眼神始终没有离开过杨子，这眼神赤裸裸的出卖他了。星光大赏，合唱《余生，请多指教》。晚会上，肖战和杨子合唱《余生，请多指教》。肖战笑着从后台走向杨子的时候，当杨子三次对他说加油的时候，当合唱对视的时候，肖战开心的程度比拿到大奖开心多了。跨年演唱会，肖战对杨子招手。跨年倒计时后，肖战队对,对杨子招手说：“ 2022年快乐。”网友说：“被这个招手动作沦陷了，出不来了。”跨年大合照的时候，肖战也向杨子招手，想让他现在自己旁边。这波唐甜吗？要说肖战为什么这么关心杨子呢？两人合作的《余生，请多指教》中饰演情侣。并且从路透和花絮中可以看出两人的吻戏特别甜，于是网友们一直催剧什么时候播出，都想尽快看到肖战和杨子这对余生 CP。既然余生，请多指教，还未播出，那就多多关注一下肖战新剧《斗罗大陆》。肖战在《斗罗大陆》中饰演唐三，是个温柔善良。
扶弱扬善、匡扶正义的青年。剧情故事悬念重重，扣人心弦，特效也很炸。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。